。是。我们是减肥征询管理局的，是死喵吧？哎哎哎，知道自己犯什么事了吗？没犯啥事啊。二零二三年一月二十九号，你向闺蜜承诺，我这个月必须瘦十斤。三月二十号，你向父母承诺，我这周肯定掉十斤秤。四月十一号，你向健身教练承诺，接下来我准备每天掉一斤。我们检测到每次你都没有达标，并且逾期三个月以上，现在对你执行依法强制上秤，请你配合。我家没秤，这不是借口啊！我没有，现在是晚上，没排便呢。要求明天早上秤。你要知道你现在行为是扰乱我们治安办公，上秤！别碰我，举证，带走。没事的，蒙个大被睡一觉就好了。没事，喝点水好了。没啥事儿啊，这点小病别老请假。没事的，你想当年俺们五八年那会儿的，进来了，你这个没招，你进来了。我问他情人节为什么没给我买礼物，他说：“宝宝，我是为了攒钱娶你啊。”送礼物和攒钱不冲突，他这张脚，痛不要乱进。我给你打电话，你为什么总是占线？我研究工作的事呢，这个月拿奖金带你出去玩吧。顾左右而言他，典型的六离山。他最近总因为一点小事就跟我生气，晚上就联系不到他人。他用这张转移你的注意力，其实晚上在跟兄弟擦黑。他这张脚，声东击西。我俩冷战好几天了，他刚才发朋友圈说：“原来我也是可有可无的存在，要不我去找他吧？”行吧，他是就是让你主动。他这条一定仅你可见，这就是苦肉计。你现在在朋友圈发你的九宫格美照，配文一个人也要好好生活，咱们来一招反击。来，他给我发消息了，在干嘛？别着急回，一会儿给他回一个。在忙啊，双子男就是这套，这就是欲擒故纵。明天早上就麻烦你了啊，到时候大点声哈。辛苦了，辛苦了，老师啊。起床啦，起床，起。你知道不？怎么那么不嫌磕碜呢？你跟人王天来整什么呀？你太不要脸了你！我指定不跟你过了这儿。当我在软件查询，小猫一个月吃多少猫粮？一纸杯。一纸杯是家没有纸杯呀、啊。一纸杯猫粮有多少？五十克。五十克是五十克猫粮是多少？一两。一两，哎，算了，两个月小猫一天吃多少？五十到一百克。<笑>哈哈，我来了！不要啊！不要！哈哈，我来了！你<笑>有毛病！你看我抖音给你分享那个。当恋爱中的贵妃突然来找你，哟，这不纯爱战神吗？对不起，我很忙，我闭嘴。我本来不是找你，他今天有事儿。所以你来找我干嘛、啊？我就是想让你帮我分析分析。你说他放我鸽子是不在乎我了？不是啊，他也要有自己的空间，也要和兄弟打打游戏什么的呀。不是兄弟，是女生啊。主要他说那个女生胃癌晚期，孤男寡女，还不带你，说明什么？你先别说这个，说明什么了？你说有没有一种可能，这证明他就是很善良？老婆，如果有一天我的胃，死的。这样，咱俩也去看望看望他。他在哪个医院呢？你打电话问问。我我我我善良吧，善良。走。他说他们不在医院。哼，开房去了。我闺蜜说你俩睡。睡。他说他没有。真好骗。我闺蜜说你先。快快快！找工作是为了赚钱，赚钱呢就要当牛做马，当牛做马等于压力很大，压力很大等于不开心，不开心呢就等于精神内耗，精神内耗的话是无法正常工作，无法正常工作的话就需要调整心态，调整心态的话就需要去旅游，去旅游的话就等于需要时间，需要时间的话就要去辞职，所以找工作是为了辞职。东北女孩教你如何滑雪。回家。睁开眼睛，准备开始，在小小的手机里面刷呀刷呀刷，看醒醒的帅哥摸醒醒的头，在大大的手机里面刷呀刷呀刷，可大大的 CP 吃大大的瓜，在特别大的手
相机里面行吃形容下，满裤兜的存款，九升八块八。年轻人都用手机购物，这是我在京东上买的新奇士奇城虎年限定礼盒，个个果大肉厚，清甜多汁，送长辈啊，再合适不过啦！你玩我呢？哪里的话，您呀、啊、是最值得尊敬的人儿啊！没有你们小生贩的坚守，街上哪来的年味儿啊？我是气氛组啊，刚刚啊，就是场误会。看您岁数比我大，以后啊，您就是我亲三舅母了。谁是你三舅妈？啊，三舅妈，咱们一起回家。啊、在各自世界里。或许要错过你，才是最后结局。等我是场游戏。来，咱们继续看这题啊，这题选什么？哎，老师，你没事吧？没事吧？老师，没事吧？没事吧？上来。So, Y O U W I L L B E L I K E T H E M I P A N T O N M E T R。你笑啥呢？啊，滚去！姑娘，你看我这手机咋打不开机了呢？咋回事？你给研究研究。哎，我不想动脑，我刚放学回来，我一点都不想思考。我上学那么累，我放学回来我还得思考，我一点儿都不。姑娘，加杯红酒戳啊！我不喜欢那个味儿。啊，那你做个奶浴也行。我一会儿有事儿，为妹妹一同读《女则与女婿》。你看我给你背两句视频。我演，我演，啊，耍屌。一边跑步一边沉浸式过细节，有了运动和工作快乐，还管他什么男人？现在限时六折发售《甄嬛卡》和高颜值奖牌，还有各大嫔妃徽章。喂，我男朋友来接我了，他说有几句话要跟你说。啊，你死！前两天买鸡爪子，你们在这胡诌八理，我以为不买鸡爪子就没事了。浅尝一下这阿宽红油面皮啊！阿宽男的女的，我不知道阿宽男的。阿宽有脚气吗？你你管人家阿宽有没有脚步？我不认识他。什么阿阿宽有这？你关心人家阿宽的身体健康干啥呀？跟你有什么关系？是什么？我跟阿宽有几个孩子，他只是一个卡通形象也，也也许啊。阿宽是直男吗？我不知道。阿宽相信光吗？<笑>我买一大脖子，厚不厚实？厚，比你脚皮还厚。我说可以免费试吃一根，不可以只记免费那根啊！不买不能发货吧？你。我就问你们，我怎么做你们才能放过我？问我就问你们，我怎么做你们才能放过我？你们是来砸场子？有假沟炎，没有假。<笑>我不知道这是多大码的，<笑>咱哪知道它是多大码？那买一买行不？别在那会儿给我扯没用的了。人卖鸡爪都问说好不好吃，主播是什么口感呢？你们问他穿不穿黑丝？你问问他脚后跟有没有死皮？你问这干啥呀？他没有死皮，你看他给你洗的时候，他洗的白白净净的，给你撕团啊？买鸡爪子送腋毛吗？你有病？谁把这个置顶的呀？这个评论为什么要给我置顶啊？我真的生气了。骨头有没有骨质增生？这个为什么要给我置顶？直播间的管理，你在工作，你不要给我看进去啊！没有骨都是健康的鸡啊！没有灰指甲，没有灰指甲，鸡爪子会不会打篮球？那个，你把你把嘴闭上吧，你都你都说半天了，好吗？鸡爪子会不会打篮球？你别在那块鸡爪子吃几个疗程，吃几个疗程。<笑>好了，我真的是想好好的干自己一番事业，你们饶了我好吗？敏感肌可以吃吗？火油皮能不能吃？<笑>我只是一个小小的女，我只是想做小小小的直播，赚点小小的 money。
要再问我这些问题，我不知。<笑>